Hello everyone, I am Piyush Gupta and today I am going to tell you about how to prepare for NDA and NA examination. I am in National Defense Academy. I have given NDA in 2015, which was my all India rank 154. I got the Air Force as a service and now I am doing the training. कर रहा हूं चलो अब हम देखते हैं आज हम इस प्रेजेंटेशन में क्या सीखेंगे सबसे पहले मैं आपको एनडीए एग्जाम रिटर्न एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बताऊंगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एनडीए का पेपर हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के पेपर में मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करें एंड जनरल नॉलेज के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एनडीए के रिटर्न एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं एक मैथ्स का और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी का मैथ्स का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है इस हर सही आंसर के लिए आपको ढाई मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के लिए वन थर्ड मार्क्स नेगेटिव होते हैं दैट इज माइनस पॉइंट एट थ्री मार्क्स मिलते हैं और जनरल एबिलिटी का हर क्वेश्चन सही करने के आपको चार मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए माइनस मिलता है और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा पिछला वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम पार्ट वन देख सकते हैं चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें एन का पेपर सॉल्व कैसा करना चाहिए और हमें कौन सी बुक एन के पेपर के लिए खरीदनी चाहिए तो मैं आपको ये एक बुक बताता हूँ यह है अरियंत की पाथ फाइंडर फॉर एन डी एन एग्जामिनेशन इस बुक में आपको पिछले ईयर के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स एंड सोल्यूशन मिल जाएंगे प्लस आपको एम टाइप क्वेश्चन हर हर चैप्टर मैथ्स के चैप्टर के एम टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे नोट्स भी मिल जाएंगे हर चैप्टर के ऊपर आपको टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री इकोनॉमी जोग्राफी फिजिक्स जनरल नॉलेज जनरल साइंस बायोलॉजी इन सब के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जनरल एबिलिटी के पेपर में उन सब के ऊपर आपको एक अच्छी सीरीज मिल जाएगी एम सी की इसमें लगभग पाँच से आठ हज़ार एम सी क्यू क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हैं तो ये एक अच्छी बुक है ये एक ही बुक से आप पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं चलिए अब हम समझते हैं हम मैथमेटिक्स एग्जाम की कैसे तैयारी करेंगे सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारी है एलेवेंथ और ट्वेल्थ की एन बुक अगर आपने वो अच्छे से सॉल्व कर ली और आपके बेसिक क्लियर है तो आप बड़े आराम से ही एन का पेपर सॉल्व कर देंगे एन का पेपर एक्चुअली होता बहुत ही ईजी है पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो या एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं या तो केवल वो मैथ्स की तैयारी करते हैं या केवल जनरल एबिलिटी पे ध्यान देते हैं तो अब मैं आपको अगली कुछ कुछ स्लाइड्स में ये बताऊंगा कि लोग बेसिकली गलती क्या करते हैं और हम जल्दी जल्दी मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं पेपर में और आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बुक बताई अरियंत की पाथ फाइंडर उस बुक में जो एम सी क्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं एन के आप वो सॉल्व कर लें और आपको अगर क्विक नोट्स चाहिए तो उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स भी दिए हुए हैं आप वो पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस दिए हुए हैं आप वो वो भी देख सकते हैं चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें जो कि 200 मार्क्स की आती है ज़्यादातर क्या होता है हम सभी के लिए हम इंग्लिश को सबसे टफेस्ट और ट्रिकेस्ट पार्ट मानते हैं जबकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इसके दो रीज़न है मैथ्स का एक क्वेश्चन सही करने के आपको ढाई मार्क्स मिलते हैं जबकि इंग्लिश का एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको चार मार्क्स मिलते हैं अब हम देखते हैं इंग्लिश का पेपर आता कैसे है इंग्लिश के पेपर में जनरली आती है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आपको चार डिफरेंट सेंटेंसेस दे देंगे एक सेंटेंस के चार पार्ट दे देंगे ए बी सी डी आपको उनको ऑर्डर में लिखना है जिससे एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन पाए फिर आता है एरर इन सेंटेंस आपको एक सेंटेंस में चार पार्ट्स दे देंगे उसमें से बताना है कि एरर वाला पार्ट कौन सा है और उसमें एक ऑप्शन ई भी होता है जो होता है नो no एरर फिर आता है पैराग्राफ्स आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा उससे रिलेटेड फाइव टू सेवन क्वेश्चन होंगे जो आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर करने हैं फिर वोकेबलरी सिनेम सेंटेनेंस एंड वन मोर थिंग फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्रपोजिशन अगर आप पाथ फाइंडर बुक यूज करते हैं तो आपके लिए सबसे ईजी होगा एरर इन सेंटेंस बनाना जो पंद्रह क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप चौदह क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं मतलब आप अराउंड पचास नंबर तो इसी में ला सकते हैं फिर इन द ब्लैंक्स विथ प्रपोजिशन वाले पार्ट में अराउंड सेवन टू एट क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी आप आराम से पाँच से छः क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं क्योंकि आप बुक जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं 
इनिशियल वर्ड के साथ यही प्रपोजिशन आता है ऐसे ही प्रपोजिशन एन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं प्लस एक ट्रिक और हम यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज एलिमिनेटिंग द ऑप्शन आप एन के पेपर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप चार में से दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो तो आपके पास बसते हैं दो ऑप्शन तो आपके पास फिफ्टी फिफ्टी चांसेस हैं सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है अगर आपको एक तुक्का भी मारना है तो भी आप मार सकते हो क्योंकि आप सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है अब हम समझते हैं जनरल नॉलेज के लिए कैसे प्रिपेयर करें जनरल नॉलेज एक बहुत ही बड़ा वाइड आस्पेक्ट वाला टॉपिक है इसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं बहुत टाइम लगाते हैं फिर भी हमको आउटपुट नहीं मिल पाता तो मैं अब आपको बताऊंगा बेसिकली बीस से तीस मिनट का काम जो आपको डेली करना है जिससे आपके करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे हिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आएंगे और कुल मिला के आप जीके जिसमें नॉर्मली इंसान जो इंडिया क्वालिफाई भी कर लेता है वो 50 से 60 नंबर लाता है आप कैसे आराम से 120 नंबर लाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंटरनेट वेबसाइट बताता हूँ जो है जीके इस साइट पर आप जब जाओगे तो आपको डेली के दस क्वेश्चन जी के मिलेंगे एम टाइप आप उन क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लो और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी होता है नीचे जब आप क्वेश्चन का आंसर क्लिक करोगे ना भले ही गलत हो या सही हो तो उसमें लिख के आता है विच इज द करेक्ट आंसर एंड वाई इट इज द करेक्ट आंसर तो आप वो समझ लो उतना पार्ट बस याद कर लो ये डेली का दस मिनट का काम है प्लस आपका सेकेंड काम जो है जो है वो पाथ फाइंडर वाली बुक में बहुत सारे एम सी क्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइक हिस्ट्री में जो बेसिक पार्ट आता है वो आपको आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप डायरेक्टली याद कर लो और जो उसमें बेसिक रीजंस दिए हैं फॉर दैट थिंग टू बी आंसर वो समझ लो उतना काफ़ी है अगर आपके पास बहुत टाइम है तभी आप थ्योरी में जाओ और थ्योरी में जाके भी ऐसा नहीं कि हम बहुत सुंदर डेकोरेटिव नोट्स बनाने लग गए इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और एन का एग्जाम भी आने वाला है तो बेटर ये होगा कि आप अगर पढ़ भी रहे हो तो बुक में ही टिक कर लो और जल्द से जल्द याद कर लो जनरल नॉलेज में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है मेमोरी। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो स्मार्ट एक्ट्स हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के मैं आपको रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने की स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप के पास टाइम भी है फिर भी आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं आपने ज्योग्राफी पे ध्यान दिया नहीं अगर आपके पास टाइम है तो आप जितना कर सकते हो करो पर जितना ज़्यादा आप मैथ्स में पाथ फाइंडर वाली बुक के क्वेश्चंस लगाओगे ए आई ट्रिपल ई के क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ए आई ट्रिपल ई के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं मैथ्स में खास करके डायरेक्टली आ जाते हैं इवन पैराग्राफ्स सो so, अगर आपने ए आई ट्रिपल ई वाला पार्ट सॉल्व किया हुआ है तो आपके लिए बहुत फायदा है प्लस आपने अगर इंग्लिश सेक्शन देखोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें रूल्स दिए हुए हैं हाउ टू फाइंड एरर व्हाट आर द बेसिक एरर्स अगर आपको वो वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है और आपने उसके सारे क्वेश्चन लगाए हैं और उसको एक बार रिवाइज भी कर लिया है तो आपका पक्का है कि आप इंग्लिश में आराम से एक नंबर लाओगे प्लस फिर आपने इंडियन नेशनल स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट की अगर आपने एम याद कर लिए हैं तो आपको उसमें भी 30 टू 40 मार्क्स मिल जाएंगे कुल मिला के जो जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स का होता है ये सब मिला जुला के आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपने बेसिकली पढ़ी है उसमें भी आप एटलीस्ट पचास साठ नंबर तो ले ही आओगे दिस विल कंस्टिट्यूट टू योर टू मार्क्स मैथ्स में 300 में से डेढ़ सौ तो लाओगे ही जब इतना प्रिपरेशन किया है तो आप आराम से 350 का कट ऑफ निकाल लोगे अब मैंने ये एक नोटिफिकेशन है जो मेरे को एन डी की साइट से मिला है मैंने एन डी की साइट पे एन डी के नोटिफिकेशन में ये भी पढ़ा है कि कैसे इन पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है आप एक बार प्लीज़ एन के साइट पर जाओ एन नोटिफिकेशन पढ़ लो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ आर फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस हिस्ट्री जोग्राफी एंड करेंट अफेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें परसेंटेज दिया हुआ है आप एक बार गो थ्रू करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कितने परसेंट का है नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेरा तीसरा वीडियो है एंड नाउ आई एम लेफ्ट विथ अराउंड सिक्स टू एट डेज ऑफ माई हॉलीडेज 
सो so, अगर आपको और वीडियोस चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद